羅生門ある日の暮れ方のことである一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた広い門の下にはこの男の他に誰もいないただところどころ荷塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている羅生門が朱雀王子にある以上はこの男の他にも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものであるそれがこの男の他には誰もいないなぜかというとこの二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったそこで落中のさびれ方は一通りではない旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて焚き木の城に売っていたということである。落中がその始末であるから、羅生門の修理などは、もとより誰も捨てて帰り見るものがなかった。すると、その荒れ果てたのを良いことにして、懲りが済む、盗人が済む、とうとうしまいには、引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると誰でも気味を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて高いシビの周りを泣きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときにはそれがごまをまいたようにはっきり見えた。カラスは無論門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は刻限が遅いせいか一羽も見えない。ただ、ところどころ崩れかかった。そうして、その崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の頬にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし、下人は雨が止んでも、格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん、主人のうちへ帰るべきはずである。ところが、その主人からは、四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時、京都の町は
一通りならず推備していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの水尾の小さな余波に他ならない。だから、下人が雨やみを待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が、行きどころがなくて、途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は、未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわば、どうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから須作王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は、羅生門を包んで、遠くから、ザーッという音を集めてくる夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が斜に突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えているどうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、追地の下か、道端の土の上で、飢え死にをするばかりである。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所へ放着したしかしこの「すれば」はいつまでたっても結局「すれば」であった下人は手段を選ばないということを肯定しながらもこの「すれば」の型をつけるために当然その後に来るべき「盗人になるより他に仕方がない」ということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである下人は大きな草目をしてそれから大義そうに立ち上がった夕日へのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した雨風の憂いのない人目にかかる恐れのない一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の牢へ登る幅の広いこれも荷を塗ったはしごが目についた
、上なら、人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで、腰に下げたひじり塚のたちが、さやばしらないように気をつけながら、わらぞうりを履いた足を、そのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る。幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた。牢の上から刺す日の光がかすかに、その男の右の頬を濡らしている。短い髭の中に赤く海を持ったニキビのある頬である。下人は、はじめから、この上にいる者は死人ばかりだと、高をくぐっていた。それが、はしごを二三段登ってみると、上では誰か火をとぼして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜に、この羅生門の上で、火を灯しているからには、どうせただのものではない。下人は、ヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを、一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして、体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の中を覗いてみた。見ると牢の中には、噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、日の光の及ぶ範囲が、思ったよりも狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるということである。もちろん、中には、女も男も混じっているらしい。そうして、その死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした日の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に押しのごとく黙っていた。下人は、それらの死骸の不乱した周期に思わず鼻を覆った。しかし、その手は、次の瞬間には、もう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとく、この男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目は、その時、初めてその死骸の中に、うずくまっている人間を見た。日和田色の着物を着た
背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆であるその老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて残児は息をするのさえ忘れていた旧期の汽車の碁を借りれば刀身の毛も太るように感じたのであるすると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿のこの白身を取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた髪は手に従って抜けるらしいその髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って下人の心からは恐怖が少しずつ消えていったそうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきたいやこの老婆に対すると言っては語弊があるかもしれないむしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのであるこの時誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく餓死を選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである下人には無論なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって、合理的には、それを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし、下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけで、すでに許すべからざる悪であった。もちろん、下人は、さっきまで、自分が盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れていたのである。そこで、下人は、両足に力を入れて、いきなり、はしごから上へ飛び上がった。そうして、ひじりつかのたちに手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く下人は、老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こうののした。老婆は
、それでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまた、それを生かすまいとして、押し戻す。二人は、死骸の中で、しばらく無言のまま、掴み合った。しかし、勝敗は、はじめからわかっている。下人は、とうとう、老婆の腕をつかんで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど、鶏の足のような、骨と皮ばかりの腕である。何をしていたいえ、言わぬと、これだぞよ。下人は、老婆を突き放すと、いきなり、太刀の鞘を払って、白い鋼の色を、その目の前へ突きつけた。けれども、老婆は黙っている。両手を、わなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を、目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、押しのように執ねく黙っている。これを見ると、下人は、初めて明白に、この老婆の生死が、全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうして、この意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただ、ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで、下人は、老婆を見下しながら、少し声を和らげて、こう言った。俺は、ケビー氏の蝶の役人などではない。今しがた、この門の下を通りかかった旅のものだ。だから、お前に縄をかけて、どうしようというようなことはない。ただ、今自分この門の上で何をしていたのだが、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると、老婆は、見開いていた目を、一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった、肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それから、シワでほとんど鼻と一つになった唇を何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな。この髪を抜いてな。かずらにしようと思うたのじゃ。下人は老婆の答えが存外。平凡なのに失望した。そうして、失望すると同時に、また前の憎悪が、冷ややかな部別と一緒に、心の中へ入ってきた。すると、その景色が、先方へも通じたのであろう。老婆は、片手に、まだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、ひきのつぶやくような声で、口ごもりながら、こんなことを言った
。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人ともは、皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在、わしが今、髪を抜いた女などはな、蛇を沈すんばかりつつに切って干したのを、干し魚だと言うて、縦脇の陣へ売りにいんだわ。えやみにかかって死ななんだら、今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は、味が良いと言うて、縦脇どもが欠かさず裁量に凍っていったそうな。わしは、この女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば、餓死をするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今また、わしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば餓死をするじゃて仕方がなくすることじゃわいの。じゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることもお目に見てくれるであろう。老婆は、だいたいこんな意味のことを言った。下人は、太刀を鞘に収めて、その太刀の束を、左の手で押さえながら、霊然として、この話を聞いていた。もちろん、右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いている中に下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうして、またさっきこの門の上へ登って、この老婆を捕まえた時の勇気とは、全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は、餓死をするか、盗っとになるかに、迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、餓死などということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっと、そうか。老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念をした。そうして一歩前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟紙をつかみながら、噛みつくようにこう言った。では、俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ餓死をする体なのだ下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取ったそれから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒したはしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである
下人は剥ぎ取ったひわだ色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りたしばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている日の光を頼りにはしごの口まで張っていったそうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ外にはただ黒糖とうたる夜があるばかりである下人の行方は誰も知らない。